За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 94 обстрела позиций украинских военных. Один боец погиб и 10 получили ранения. Большинство обстрелов осуществлялись на Донецком направлении. Так в Маринке повреждения получили три жилых дома, а под поселком Троицкое во время боевого столкновения один из членов незаконной вооруженной организации ДНР погиб, а двое взяты в плен. Погибший Натан Сакиров оказался гражданином Российской Федерации, уроженцем города Омск. Сами же боевики данную информацию отрицают. В Луганской области от обстрела пострадал поселок Станица Луганская. Там сгорела крыша одного из домов, в другом повреждены окна. За медицинской помощью местные жители не обращались. В Горловке, которая находится на неподконтрольной украинскому правительству территории, также вследствие обстрелов пострадали жилые дома и местный рынок, а три человека получили ранения. Для абитуриентов с неподконтрольных Украине территорий заработали центры для поступления в украинские вузы. К каждому центру прикреплена уполномоченная общеобразовательная школа, где абитуриент, не имея документов об образовании, государственного образца, может пройти годичное оценивание и государственную итоговую аттестацию по истории Украины и украинскому языку. Центры принимают абитуриентов с 1 июля и по 20 сентября в Бахмуте, Краматорске, Константиновке, Покровске, Мариуполе, Славянске, а также на базе вузов, расположенных в Виннице и Кривом Роге. В Константиновке неизвестные избили священника Украинской греко-католической церкви отца Виталия. В городе он известен своей проукраинской позицией, также он является капелланом 122-го отдельного аэромобильного батальона. В 23.10 где-то приблизно. Просто у нас до хати вірвалися двоє невідомих в масках. Були приготовлені дуже, тому що діяли дуже зібрано. І вони перше нанесли мені удар, воно видно навіть по лиці. Ось, мені зараз трошки недобре, але, знаєте, без причини, тобто нічого не говорячи, просто били і вбивали. По данному факту полиция начала уголовное производство и начала изымать видео с нескольких камер видеонаблюдения у дома священника. Как пояснил отец Виталий, платок, такой женский красный платок, у одного и второго был как у пиратов замотан на лицо, получается. Вот он попытался сорвать, один из нападавших со словами «блин, маска» берет второго и они убегают, все. То есть вот такой инцидент произошел. У отца Виталия рассечена переносится, он обратился в милицию. То есть не в милицию, он обратился в полицию и, соответственно, в медицинское учреждение, где ему констатировали закрытый перелом носа. Ранее новости Донбасса уже сообщали об отключении горячей воды в Мариуполе до осени текущего года. Причиной тому – долг Мариуполь теплосети в размере 800 миллионов гривен. Что думают о таком долгосрочном отключении жителей Мариуполя, узнавали наши корреспонденты. У вас есть дома горячая вода? Нет, у меня дома горячей воды нет, потому что у меня газовая колонка. У нас нет горячей воды. А вы знаете, что ее не будет до начала отопительного сезона? Мы знаем, интернет читаем. Как вы к этому относитесь? Двояко. Ну, с одной стороны, уровень оплаты за эту услугу ну, сейчас будет очень высок, и не каждый себе может позволить. А с другой стороны, конечно, это неудобно, и все равно люди как-то вот выходить из этого положения. Нету. А, вы знаете, что ее не будет до начала отопительного сезона? Она нам не нужна. А, а, как, а как так не нужна? Бойлер есть. Ну, на мое счастье, у меня есть родственники в частном секторе, и там у них летний душ. А вообще люди греют. Нету. А вы знаете, что не будет до начала отопительного сезона? Знаю. Как вы к этому относитесь? Нормально. А а стоит. Мне горячая вода не нужна. Нет, я бойлером пользуюсь. А, просто, а, 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 а почему вы решили поставить? Исключительно потому, что по утрам горячую воду не дождешься, сколько не сливай. Поэтому выгоднее более поставить. Нету девушка горячей воды. А вы знаете, что ее не будет до начала отопительного сезона? Ну, я приблизительно знаю. Как вы к этому относитесь? Отрицательно. А что сделаешь? Нету горячей воды. А, а, а как вы сейчас выходите из положения? Грею на газу. Вот и все, как все, как, так и я, как все.